स्टार्ट करते हैं इलेवेंथ बायोलॉजी चैप्टर सिक्स से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जिसका पार्ट फोर हम लोग पढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द टिश्यू सिस्टम वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट यानी कि हम लोग टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं और किस चीज़ पे बेस्ड जितने टाइप के सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लेट अस नाउ कंसिडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी अब इस वीडियो में हम ये लोग देखेंगे कि टिश्यू किस तरह से अलग अलग होते हैं इस चीज़ पर डिपेंडेंट कि उनकी प्लांट के अंदर लोकेशन क्या है इस बेसिस पे कितने तरह के अलग अलग तरह के टिश्यूज़ होते हैं देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन टिश्यूज़ के जो uh, मतलब ऐसे टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर और फंक्शन भी डिपेंडेंट होता है लोकेशन पे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम यानी कि स्ट्रक्चर और लोकेशन के अकॉर्डिंग तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम्स हम लोग देखेंगे ये कौन कौन से हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम फिर से देख लेते हैं तीन तरह के टिश्यू सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम सबसे पहले पढ़ लेते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द एपिडर्मल टिश्यू कंसिस्ट फ्रॉम द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइज एपिडर्मल सेल स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेज द ट्राइकोम्स एंड हेयर तो इस टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ आती है पूरे प्लांट की मोस्टली आउटर मोस्ट कवरिंग ठीक है पूरे प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई या फिर एपिडर्मल सेल्स वाला पार्ट हो गया ठीक है स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेज जैसे कि ट्राइकॉम्स और हेयर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी जब हम बात करते हैं एपिडर्मिस होता है क्या आउटर मोस्ट लेयर किसी भी प्लांट की सबसे बाहरी लेयर ये बनी होती है किससे इलांगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल से विच फॉर्म आ कंटिन्यूस लेयर ये किससे बनी होती है एक बाहरी एलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल होते हैं जो एक कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं एपिडर्मिस इज यूजली सिंगल लेयर एपिडर्मिस कैसी होती है सिंगल लेयर होती है एक ही लेयर इसके अंदर होती है एपिडर्मल सेल्स आर पेरेंट काइमेटिस विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मा लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज विक्योर फिर से देखते हैं एपिडर्मल सेल कैसे होते हैं पहली बात तो ये पैरन सेल होते हैं जो हमने पहले वीडियोस में पढ़े हैं पैरन आप वहाँ पे देख सकते हो जिसमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्मा होता है ठीक है जो सेल वॉल को कवर करके रखते हैं और एक बड़ा सा लार्ज वेक्योल होता है द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्डेड विद अ वैक्सी थिक लेयर कॉल द क्यूटिकल अगर हम बात करते हैं एपिडर्मिस की तो उसका बाहरी पार्ट उस पर क्या होता है एक थिक लेयर होती है वैक्सी थिक लेयर जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल जो पानी का लॉस होने नहीं देती अच्छा एक और चीज़ है अगर हम क्यूटिकल की बात कर ही रहे हैं तो ये क्यूटिकल रूट्स के अंदर एबसेंट होती है नाव अब पढ़ते हैं स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ स्टोमेटा क्या होते हैं ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जो लीफ के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा किस टाइप के स्ट्रक्चर हैं जो एपिडर्मिस ऑफ लीफ लीव्स की जो बाहरी पोर्शन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज अच्छा ये हम लोगों ने पढ़ा है थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं स्टोमेटा क्या करता है ट्रांसपेरेशन ट्रांसपेरेशन क्या होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीफ तो स्टोमेटा जो ये ट्रांसपेरेशन का प्रोसेस होता है इसको रेगुलेट करता है और गैसियस एक्सचेंज गैस एक्सचेंज जो होती है इसको रेगुलेट करता है ईट स्टोमा इज कम्पोज ऑफ टू बीन शेप्ड सेल नोन एज गार्ड सेल हर एक स्टोमा का क्या होता है दो सेल्स होते हैं जो गार्ड सेल्स होते हैं यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो है एक बार और दिखा देती हूँ ये जो स्ट्रक्चर है ये ये होता है क्या गार्ड सेल ठीक है तो ये एक स्टोमा के अंदर दो बीन शेप्ड सेल्स होते हैं जिसको गार्ड सेल्स बोलते हैं जिसके अंदर बीच में जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोला है स्टोमेटल पोर इसको क्या बोला है स्टोमेटल पोर ग्रासेस के अंदर द गार्ड सेल्स गार्ड सेल्स आर डम बेल शेप्ड अब ग्रास के अंदर अलग होता है लीव्स के अंदर अलग होता है जो आउटर वॉल होती है गार्ड सेल की वो पतली होती है ठीक है आउटर वॉल जो होती है वो क्या होती है थिन होती है एंड द इनर वॉल आर हाईली थिक एंड अब नीचे से यहाँ पे देखोगे आपको पता चलेगा कि आउटर वॉल क्या होती है पतली और इनर वॉल जो ये वाला पोर्शन है ये होती है थिक ठीक है 
now the guard cell possesses chloroplast and regulate the opening and closing of stomata isko bhi change kar lete hain jo guard cell hote hain uske andar chloroplast hota hai aur wo opening aur closing ka dhyan rakhta hai ki stomata opening aur closing kaise ho rahi hai proper ho rahi hai charge pani ki requirement ke according kya hoti hai opening and closing hoti hai नाउ अभी आपको हमने पढ़ा था डम बेल शेप्ड आप देखिए ये वाला जो है ये बीन शेप्ड है गार्ड सेल यहाँ पे देखेंगे डम बेल क्या होते हैं आपने देखे हैं जो जिम वगैरह में उठाने के काम आते हैं साइड से मोटे होते हैं तो यहाँ पे ग्रास वगैरह में ये स्ट्रक्चर होता है इसको हाईलाइट कर देती हूँ आपको समझ में आए ये आपका क्या है डम बेल शेप्ड है ठीक है तो ये सब डम बेल शेड गार्ड सेल ग्रास वगैरह में होता है समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज इन देयर शेप एंड आर नोन एज सब्सिडरी सेल्स इसने क्या बोला कई बार क्या होता है जो एपिडर्मल सेल जो आसपास के सेल हैं वो गार्ड सेल के साथ रहते रहते स्पेशलाइज हो जाते हैं अलग तरह से फंक्शन करने लगते हैं एंड उनको हम सब्सिडरी सेल्स बोलने लग जाते हैं सब्सिडरी सेल्स कहाँ पे लिखा है ये देखिए ये आपका सब्सिडरी सेल्स की बात हो रही है ये वाले सॉरी नॉट ये ये वाला पोर्शन जो मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको ये जो पोर्शन है ठीक है इसके सब्सिडरी सेल्स बोला गया है क्योंकि ये इसके साथ रहते हैं गार्ड सेल के साथ द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपैरेटस अगर मैं स्टोमेटल अपर्चर ठीक है गार्ड सेल्स और उसके आसपास के जितने भी सब्सिडरी सेल्स हैं सबको साथ में लेके चलूँ तो मैं क्या बोलूँगी स्टोमेटल अपैरेटस बोलूँगी इसको नाउ द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर जो ये जो आपके एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारे हेयर होते हैं द रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर इलांगेशन ऑफ द एपिडर्मस सेल एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल ये फंक्शन दे रखा है कि जो रूट हेयर होता है एपिडर्मल सेल के ऊपर वो क्या करता है वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है सॉइल में से ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर आल कॉल ट्राइकॉम्स लेकिन ये अगर हेयर रूट में है तो रूट हेयर बोल दिया लेकिन अगर ये एपिडर्मल सॉरी ये अगर हेयर के स्टेम्स पे प्रेजेंट हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं एपिडर्मल हेयर बोलते हैं द ट्राइकॉम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेल्यूलर ट्राइकॉम मतलब जो हेयर शूट सिस्टम में होते हैं स्टेम पे होते हैं उसको हम ये मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं दे मे बी ब्रांच और अनब्रांच एंड सॉफ्ट और स्टिफ ये जो ट्राइकॉम्स होते हैं उसकी बात हो रही है हो सकता है ब्रांच फॉर्म में हो, हो सकते हैं अनब्रांच हो, हो सकता है सॉफ्ट हो, हो सकता है टाइट हो दे मे इवन बी सेक्रेटरी हो सकता है कुछ चीज़ें वो सिक्रीट करें द ट्राइकॉम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपेरेशन ये ट्राइकॉम्स क्या करता है स्ट्रक्चर नहीं दे रखा बता रखा है कि वो वाटर लॉस प्रिवेंट करता है किसी भी तरह का वाटर लॉस ना हो पाए ये कोशिश रहती है दैट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ ट्राइकॉम और ट्राइकॉम हमने पढ़ लिया रूट हेयर से डिफरेंट कैसे जब रूट पर कोई हेयर होते हैं एपिडर्मल सेल के हेयर होते हैं तो उसको हम रूट हेयर बोलते हैं लेकिन अगर वही एपिडर्मल हेयर हमारे स्टेम पे होते हैं तो उसको ट्राइकॉम्स बोलते हैं ठीक है तो इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ये था पार्ट फोर एनाटॉमी चैप्टर का अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा इसके अलावा अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है एलेवंथ और ट्वेल्थ बायोलॉजी की तो मेरे चैनल पर प्ले या होम पेज पर बायोलॉजी सेक्शन देखिए वहाँ आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा आप इन सबको देखिए आपको जो भी चैप्टर चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएंगे आ, और दूसरी चीज़ मैंने ऐसे ही इकोलॉजी और रिप्रोडक्शन की भी एक यूनिट बना रखी है प्रॉपर सीरीज़ आप उसको भी चेक कर सकते हैं तो थैंक यू सो मच